Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal les ha ido? ¿Qué tal su día? Buenas noches, teacher. Bien, buenas gracias noches. a Dios. Qué bueno. ¿Cómo sigues? ¿Mejorando? Sí, ahora me terminé las últimas pastillas. Ah, oh, qué bueno. Sí. ¿Ese es de, el kit que le mandaron? Sí, así es. Qué bien. ¿Y le siguieron marcando los, los señores del, del Minsal? No, ya no. Solo ya como no. cinco o seis días y de ahí ya no. No sé que ya no le marcaron. No. Bueno, mire, gracias a Dios que está bien, ¿verdad? Que no complicó y que todo, pues, salió perfectamente, podríamos decir, ¿verdad? Aunque estar en cuarentena no tiene gracia, pero es, ah, vale. gracias a Dios, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. De alguna u otra manera, eso es lo importante que... Si se terminó la medicina y hasta el tratamiento, pues qué bueno, ¿verdad? Eso es lo bueno. Eso está muy bien. Me alegra mucho entonces. Vamos a ver y con los demás cómo están. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Okay. Les voy a pasar lista en este momento para que pues... Este, me confirmen por ahí que ya estamos presentes, pues decirles nada más que ya estamos eh, casi terminando la, la segunda semana, ¿verdad? El, mañana, que sería el 20, 28, martes 28, y el miércoles 29 tenemos lo que es el examen midterm, que es el que vamos a estar viendo, y ya pues el 29, ¿verdad? Terminamos unidad 2 para el... Uh, jueves 30, comenzar la unidad 3 y así tener las primeras dos sesiones de la unidad 3, el jueves 30 y el primero de octubre. Como ustedes verán, ya estamos en casi que en la recta final de finalizar porque qué es lo que falta ¿verdad? para que comience octubre, bien poco el tiempo. Así que vamos a ver, eh, voy a pasar lista, agradeceré mucho su presente a de la Trinidad, Trini. Gracias. Alejandro Antonio. Present. Thank you. Carlos Eduardo. Present teacher. Thank you. Gustavo Alberto. Present teacher. Thank you. Johnny Acasta. Jonathan Emanuel. Present. Thank you. Jorge Alfredo. Present teacher. Thank you. José Daniel. José David. José Santiago. Juan José. Julio César. María Melina. Misael Rivera. Oscar Armando. Oh, gracias. Oscar Armando. Oscar Edilson. Present. Thank you. Rosa Lisset. Vicky Dinora. Present teacher. Thank you. Victoria María. Right. Jessica Beatriz. Present. Thank you. Y Oscar Enrique. Present. Gracias. Sure. Diga. Eh, tengo problemas de conexión. Si me saca la aplicación y yo no estoy, es porque me sacó la aplicación. Bueno, está bien. Porque... Este, trata de conectarse, ¿verdad? Cuando lo saque, intente conectarse de nuevo okay. para que le marque los minutos que esté conectado y no lo vaya a quedar con déficit de minutos. No se preocupe. Siempre yes. intente volver a entrar Thanks por lo de los minutos. No problem. Dice, dice, good night. Diga, good night, dígame. Julio César. Ah, Julio César. Julio, mire, ya le había pasado aquí la lista. Pero gracias. Ya sabe, no hay problema, no hay problema. Veamos, ya le pusimos el numerito. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a usted. Veamos, pero para los demás, yo sé que está lloviendo. Bueno, acá no está lloviendo ahorita, pero sí estaba lloviendo por la tarde y ha sido tormentas bastante, este, algo violentas. Entonces, um, si ustedes eh, tienen problemas de conexión, y se les desconecta la videollamada, vuelvan a entrar inmediatamente de serles posible, para que así, ¿verdad?, este, tengan minutos 
contados y no vaya a ser demasiado el tiempo en minutos que le vaya a hacer falta. Entonces, eh, por un par de minutitos, 20 minutitos, ¿verdad? No es tanto la diferencia a que le hagan falta 60, que sería una hora completa. Entonces, si lo saca, lo vuelve a entrar y así sucesivamente, ¿verdad? Este, por favor, intenten de la manera de lo posible de volverse a conectar tan rápido como sea. Así que vamos a comenzar. Let's see. Um, some of you, you were asking a couple of questions regarding to the virtual platform. Regarding to that, it was to the midterm exam and we are going to be studying today as well that topic for the midterm exam. Give me just one second. I wanted to log into my online to the virtual platform. Let me see. It's crazy too many. Does happen to you that you have too many emails and you don't know where are the ones that you are looking for? Does it happen to you? No les ha pasado que tienen tantos emails que después no encuentran los demás. I've been trying to erase all of them. Estaba intentando borrarlos todos. Let me see. There we go. Casi and... todos los días me pasa eso. Yeah. <laughs> Imagine. Uh... I got my mom's subscriptions. I'm on my subscriptions. I got so, uh, so many subscriptions. There we go. Uh, this is the part that we were discussing a couple of days ago Well, on Saturday. Uh, someone hit me up on WhatsApp and today in the afternoon as well. This is the part number four in the midterm exam in the virtual platform. This is what we are going to be studying today. Uh, that it will be the will like, right? So here it says and then scramble the following sentences. However, right, uh, in the very first sentence, doesn't have the like, it's just only have the would. The second one as well, either doesn't have the like, it's just only have the would. Why it doesn't have the light? Believe me that I don't know. I'm gonna report it because I was getting realized regarding to that. So the correct answers on these ones are going to be, uh, these ones, the ones that you are able to see here, right? The contraction wouldn't like to stay in this place. And as well, uh, it wouldn't like to stay in this place. You need to get careful about the spaces that you are using and as well if you are using the capital letters at the beginning, right? So we need to be careful with that. En la plataforma virtual, ¿verdad? Este, en este ejercicio, es lo que vamos a estar viendo hoy. Sí hay una variación, una variación en la cual usted solo puede tener Vult, pero acá exactamente la respuesta está pidiendo que le agreguemos el like y lastimosamente el like no está en el ejercicio. Entonces lo que voy a hacer es reportarlo para que de alguna manera ellos puedan hacer el cambio y agregar el like en el, en el scramble de sentences porque prácticamente si yo le quito el like a esto, ¿verdad? Will to, I will to change, right? I will change. Si yo dejo esto así nada más, el I will change y le doy submit, ¿verdad? No me lo va a aceptar la plataforma, ¿verdad? Que en realidad debería de ser así, puesto que son todas las palabras que yo tengo ahí, ¿verdad? El will change, pero acá me está pidiendo el will like to, ¿verdad? Right? El will like to. Would like to change this product. En este caso, verdad, eh, tengamos cuidado con los espacios, con las mayúsculas. La plataforma es bastante sensible. Si a ustedes les da un error, eh, cierren, vuelvan a abrir e inténtenlo de nuevo. Y déjenme saber, verdad. Igual si no se los toma, ya lo hicieron de varias veces. Y de igual manera, déjenme lo saber porque acá sí tenemos este en este ejercicio que necesitamos agregar el like to y pues no está en lo que son las palabras que nos da la oración ¿verdad? esto eh, no voy a profundizar más ahorita en la cuestión de gramática del would like porque es lo que vamos a ver esta noche 
¿verdad? Como parte de la gramática. O déjenme ver, creo que les estoy, les estoy mintiendo, ¿verdad? En esta parte. Este, déjenme ver. Teacher. Diga. What's the meaning of punto in English? Point, point, shape, dot. I don't know. In the sentence. In the sentence as a grammar, grammar, it's gonna be in this case point. If it's gonna be on an address in the in the website, it's gonna be a dot as well. It's going to be a dot whenever you are talking regarding to the um, for example, IP addresses. And as well, um, in this case, if you have the, the, the mathematics one, so that one is going to be a dot too. So it depends. Uh, basically, the point uh, point is going to be just only in grammar. Well, not grammar, it's mechanics when you are writing down. And the dot is going to be for the addresses like website addresses that has dot com and as well some mathematics operations if you are talking regarding to numbers and the other one you tell me was for example in the second sentence we wouldn't like to stay in this place without the point in this case is it's correct In uh, which one? Without the point. Yes. At the Without end. Without the point. Yes. In yes. this case, it's correct. What happened is, is not that it's correct in mechanics. Uh, clearly, mechanics is not correct. But what happened is that is the way that the visual platform has been set it up. So here is uh, what we have set it up and what is correct. We know that at the end of every sentence, we need to have the point at the end. It's true, yes, and that it's some mechanics and no one can change it. But here what happened is that we have to what it's being set it up on it. So if on the virtual platform it's not been asking for, basically you don't have to place it. Here what happened is that in the instruction is just say unscramble the sentences. I bet that they are taking this point and not necessarily you have to put it there. So that's what I can say. En el caso acá, ¿verdad? De lo que es en la, en, la gram, en la gramática o en la mecánica, ¿verdad? Mechanics, sí se tiene que poner un punto al final. Pero como acá en la plataforma es lo que nos piden o como ellos la han seteado. Entonces acá han seteado las respuestas sin necesidad de nosotros ponerle el punto. Cuando ustedes estén escribiendo, sí tienen que ponerle el punto, ¿verdad? Porque eso ya es aparte. La, la mecánica en la escritura, ¿verdad? El handwriting ya sería muy aparte de lo que en la plataforma virtual se ha puesto. Entonces, acá es por la configuración de la plataforma. A veces lo requiere, a veces no. Y si usted lo pone, si no hay restricción, le va a salir buena. Pero si no está seteado de esa manera, este, la misma plataforma le va a decir que está mala, aunque esté correctamente escrito. ¿Verdad? Entonces, es por esa razón. Pero no, eh, con eso no quiero decir, ¿verdad? Que no tienen que escribirlo. Sí tienen que escribirlo. Acá es uh, otra cuestión, ¿verdad? La plataforma virtual ha sido seteada de una manera totalmente, este, de una manera en la que, pues, um, fortunately, I cannot control it. Pero que ustedes lo sepan, para mí eso ya es ganancia, ¿verdad? Que ustedes lo, lo tengan en cuenta. Entonces, acá si está seteado de esa manera, pues hagámoslo de esa manera, pues tenemos que completar la tarea. Pero en este caso, usted siempre tiene que recordar, después de cada oración, sí, yo necesito, ¿verdad? Se va de esto y esto. Teacher. Yes. En mi caso, igual yo le, yo hice en el, en el homework, hice, no, no recuerdo cuál, pero la hice de un modo, de otro, y siempre le ponía el punto, y, y me salía mala, 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 intenté como seis veces. Uh -huh. Luego se me ocurrió quitar el punto y ahí me, la sal, me salió bueno. Ajá, sí. Es por la manera en la que está configurada, ¿verdad? Este, sí, eso es algo que yo lo voy a reportar para que ellos lo puedan tomar en consideración de revisar todos los ejercicios, porque es la manera en la que está configurada, ¿verdad? Eso es la manera en la que está configurada. Thank you. You're welcome. 
Este les miento, fíjense que este de World 2 lo vamos a ver mañana. Así que no me voy a extender mucho en este tema porque el día de hoy tenemos que cubrir otro, ¿verdad? Así que este, vamos a mañana, el día de mañana sí les voy a explicar bien las variaciones de World 2 y World. So es lo que vamos a hacer. So we are going to get started at the moment. I just take the attendance for you. And just to get started, we are going to be listening a conversation. This conversation, it's going to be regarding to a reservation. I would like you that can pay attention to the conversation. And first of all, since this is a listening comprehension, the one that we are going to do today, we are going to have these questions, right? The first question is the man finally makes a reservation for March 22nd, March the 20th, or March 21st. So you will have to listen to the conversation and look for this answer, right? Then we have, what kind of room does the man prefer? A smoking room, either one is okay, non-smoking room. So we need to listen the conversation and look as well for the correct answer on it. Why? Uh, si les estoy compartiendo, no, verdad? Todavía siguen. No, después. teacher. Ajá. Sí, es que eso tiene un problema. Lo siento, veamos. Esta es la, oh sí. Yes. Uh, the question. The questions, yes. The, the questions. questions. Yeah, okay. Yeah. All right. So here we have the questions, right? This is Anna's preguntas. We are going to listen to a conversation. This person is going to make a reservation of a hotel. So we need to pay close attention to what they are going to be discussing, the clear and the men. In the very first one, it says uh, the man finally makes the reservation for March the 22nd, the 20th of the 21st. As well, we had what kind of room does the man prefer, either a smoking room or either one is okay or a non-smoking room. Then we are going to have a second, a third question. Why doesn't want to reserve the suite? It's too expensive. It doesn't have a nice view. It doesn't come with a sauna bath. So we need to pay a special attention to it. Let's see the next one. The room cost plus taxes, $96, $88, $80. And how does the man spell his name, right? So here you will need to listen, right? What it will be the spelling and you will need to choose either or. So let me go ahead and do this because this one I have it in two parts. Mm, let me check if I can just do this. <laughs> for you to see it better. All right. Mm -hmm. Bueno, acá podría ponerlo. And yes, I think it, those are the ones. Are you able to see it well? Yes? Yes. Yes, okay. So let me place numbers next to it so you can have a better perspective of it. And there won't be any mistake for that one, right? Let's see, and the number five. So please listen in the conversation. I'm gonna play it at least twice or three times, depending on what you need. And I'm going to be asking to you the questions as well, right? So pay attention to the conversation and I'm gonna play it at this moment. Let's see. You will apologize me. Uh, my internet, I think, is running a little bit slow for some reason. Let's see. Mm -hmm. Are you able to listen it? ¿Lo pueden escuchar? Yes. 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 All right. Is it clear enough? Está claro lo suficientemente el sonido? A good volume? Tiene buen, buen volumen? Sí? Yes. Yes. All right. So let's pay attention to it. Hello, Sunnyside Inn. May I help you? Yes, I'd like to reserve a room for two on the 21st of March. Okay. 
Let me check our computer here for a moment. Okay. The 21st of May, right? No, March, not May. Oh, sorry. Let me see here. Hmm. Are you all booked that night? Well, we have one suite available, complete with a kitchenette and sauna bath. Okay. And the view of the city is great, too. How much is that? It's only $200 Ooh. plus a 10% room tax. Oh, that's a little too expensive for me. Do you have a cheaper room available, either on the 20th or the 22nd? Well, would you like a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Okay. We do have a few rooms available on the 20th. We're full on the 22nd, unless you want a smoking room. Well, how much is the non-smoking room on the 20th? $80 plus the 10% mm. room tax. Okay, that'll be fine. All right. Could I have your name, please? Yes. It's Bob Maxner. How do you spell your last name, Mr. Maxner? It's M-A-E-X-N-E-R. Okay, Mr. Maxner. We look forward to seeing you on March 20th. Okay, goodbye. Okay. Let's play that once again. Okay. Escuchamala una vez más, right? Hello, Sunnyside Inn. May I help you? Yes, I'd like to reserve a room for two on the 21st of March. Okay. Let me check our computer here for a moment. Okay. The 21st of May, right? No, March, not May. Oh, sorry. Let me see here. Hmm. Are you all booked that night? Well, we have one suite available, complete with a kitchenette and sauna bath. Okay. And the view of the city is great, too. How much is that? It's only $200 Ooh. plus a 10% room tax. Oh, that's a little too expensive for me. Do you have a cheaper room available, either on the 20th or the 22nd? Well, would you like a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Okay. We do have a few rooms available on the 20th. We're full on the 22nd, unless you want a smoking room. Well, how much is the non-smoking room on the 20th? $80 plus the 10% mm. room tax. Okay, that'll be fine. All right. Could I have your name, please? Yes. It's Bob Maxner. How do you spell your last name, Mr. Maxner? It's M-A-E-X-N-E-R. Okay, Mr. Maxner. We look forward to seeing you on March 20th. Okay, goodbye. All right. So let's see. Uh, want to listen at once again? July 2. One more time. One more time. All right. So I bet that you are already familiar with the questions, right? Creo que ya están familiarizados con las preguntas, ¿sí? Yes or no? Yes, teacher. Yes, all right. So let me place it here what is going to be the script of the conversation. <laughs> this is the script of the conversation and I'm gonna make it a little bit bigger for you because this one is too small and the conversation is a little bit large or huge. So let me see if I'm able to have it just a little bit bigger for you to see it. And I'm gonna be paying a special attention so I can be downloading the info. Is, are you able to see it well? Pueden verla? Yes. Yes, all right. So I'm gonna be just going down while the record is playing, right? So let me place it once again and play it once again, I'm sorry, and try to, to read it along. Let's see. Hello, Sunnyside Inn. May I help you? Yes, I'd like to reserve a room for two on the 21st of March. Okay. Let me check our computer here for a moment. Okay. The 21st of May, right? No, March, not May. Oh, sorry. Let me see here. Hmm. Are you all booked that night? Well, we have one suite available, complete with a kitchenette and sauna bath. Okay. And the view of the city is great, too. How much is that? It's only $200 Ooh. plus a 10% room tax. Oh, that's a little too expensive for me. Do you have a cheaper room available either on the 20th or the 22nd? Well, would you like a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Okay. We do have a few rooms available on the 20th. We're full on the 22nd unless you want a smoking room. Well, how much is the non-smoking room on the 20th? $80 plus the 10% mm. room tax. Okay, that'll be fine. All right. Could I have your name, please? Yes. It's Bob Maxner. How do you spell your last name, Mr. Maxner? It's M-A-E-X-N-E-R. Okay, Mr. Maxner. We look forward to seeing you on March 20th. Okay, goodbye. All right. 
So let's see, uh, let's go on the questions, right? So the man finally makes the reservation for when? One, two, or three? Two. Two for two? Yeah. Yes, all right. March 20th. So, March 20th, right? 20. So what kind of room does the man prefer? One, two, or three? No. Three, a no non-smoking smoking room. A non-smoking room. Smoking. Why doesn't he want to reserve the suite? One, two, or three? It's too expensive. It's too expensive, right? It's too expensive. What about the number four? The room cost plus tax? $80. $80, right? And the last one. How does he spell his last name? The number two, Maxner. Maxner, right? Buck Maxner. All right, underline that. Let's see. So tell me, it was difficult at the beginning. Do you feel yes. it difficult or not? Yes. Yes. Yes, a little the bit. Listen. The listening part, okay? See. Just uh, in the just with the questions, you feel it difficult? No. No. For me, no. No, for you, no. All right. Someone else that has felt it difficult or not difficult or it was easy. All right. Okay. Okay. So let's see, let me place this script here, right? Or the conversation script and scan it for a couple of minutes and let me know if you have any question regarding to the vocabulary or pronunciation for the clear or for the man. You tell me. Mm -hmm. Okay. Uh, the with a uh, kitchenette. Kitchenette. Mm -hmm. In the kitchenette is una cocineta, verdad? Una pequeña cocina. Okay. Mm -hmm. In the kitchenette. In a but, the, but the second is the chipper. Which one? Uh, do you have a chip? Cheaper room. Ah, oh, cheaper room. On oh, the cheaper room, it is something uh, less for a price, for a less price, right? Less dollars. Okay. Less dollars, yes. A lower price. Algo más barato. Cheap es barato. Mm -hmm. Okay, thanks, teacher. You're welcome. Anyone else on this part? No one? All right. So let's see the last one in this one, or everything is fine. Teacher, Diga. I don't yes. remember when you you say uh, el guion. I don't remember in English a guion between two words. The script. Non smoking. Oh, uh, this one, the hyphen. Yes, why in, in some uh, words? Mm -hmm. uh, Jeff, uh, y, y en otras no. Porque en unas palabras lo lleva y en otras no. Okay, uh -huh. um, the reason why in this case, um, like here, right? Uh, a non smoking room. Whenever you have a prefix or a suffix, you can just separate them by the hyphen or whenever you are just uh, doing the spelling, right, of something, you can separate them as a hyphen. It's not necessary. Sometimes they use them with the compound words, but as well, it's not necessary just to separate the word. This and this, however, they are one together. El hyphen, por lo general, se ocupa cuando usted tiene un prefijo o un sufijo. Estos uh, son prefijos, ¿verdad? El non. 
Entonces, este, a veces, ¿verdad? y digo a veces porque no todos lo hacen, eh, le ponen el, el hyphen. Entonces, no es necesario hacerlo. Eh, en realidad no tiene mucha diferencia, igual que con los nombres compuestos, ¿verdad? Tienen una palabra y tienen dos y de esa misma se hace uno solo. A veces ponen entre ambas palabras, ponen el hyphen y pues eh, solamente para hacer la separación, pero al final la palabra pues siempre queda junta, ¿verdad? Porque es lo que quiere dar a entender. Entonces, uh, it's not necessary really to place the hyphen. Some of them doesn't, some of others doesn't. In my case, right, uh, writing essays, yes, I used to do it, right? But when I was writing something really formal, like an essay or a letter or something like that, but if it was just something that they are going to read it, I just, just do it. Basically, I don't do it, right? I don't separate them. Eh, sí lo, lo hago, sí lo hacía, ¿verdad? Pero solamente con algo, pues... Um, bastante formal, pero por lo general, pues no, no, no se le penaliza, ¿verdad? No se penaliza esa situación. So it's uh, up to you, right? If you want to do what or not, porque no tiene ninguna penalidad tampoco. Uh, it will say, no, you don't, you don't know, or you don't know how to write or something like that, but it's going to be disrespectful or something like that. No, it's just, it's just that they place it to make a distinguish on it. Solo se pone para hacer una pequeña distinción, pero en realidad no tiene ninguna penalización, ¿verdad? A la cuestión de la escritura. Thank you. You're welcome. Is someone else? Any question? Or everything is fine? We are fine. We are good. Yes? No? You tell me. All right. So if there is not any question, right, I hope that you enjoyed the activity for a little bit, right? So uh, you can just go ahead and have a little bit of listening, which is really important on it. So we are going to get started with the topic that we had for today. And the topic that we had for today, it's going to be the, well, in this case, the models made and might. Right, made and might. So I have a question for you before that we get started, right? I have a little bit of the question for you. And let me ask you this. Just allow me one second. Right. We are going to have a discussion on it. <clears throat> Quiero ver. Permítanme, fíjense que esto. Algo le pasa a mi compu. All right. Ah, quedó. Traveling. Hoy sí me pueden escuchar. Fíjense que mi PC quedó congelada por un par de segundos. Yes, 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 yes. 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 Qué bello esto que quedó trabado por un par de segundos. Esto es. Permítanme. Espero que no haya dejado de, de hacerla de grabar, porque si dejó de grabar. I'll have problems. Teacher, okay. uh, tell me. In the screen, recording. In the screen, it was saying that it was recording. What yes. happened is that on mine, everything get freezed. And I don't know, um, I think it worked just a couple of minutes or seconds. I'm not quite sure, but oh my God. Let Teacher, me just, give me in this minute. case, tell me. Uh, with 
uh, solo cuando, cuando que esté o alguien en la reunión, siempre sigue grabando como se graba en la nube. Seriously. I hope that it will just record the minutes that we have. What happened is that sometimes just for two or three minutes, they are asking us to just go ahead and do the class all over again, right? And that's not really good, right? That's not really good. So that's why. What lo que pasa es de que a mí me preocupa porque a veces si por un par de minutos falta. Este, nos piden que hagamos la clase otra vez ¿verdad? por el par de minutitos que nos hacen falta y entonces eso no es como que it's not funny verdad porque yo sé que su tiempo y no es este muy bueno y no sé qué le pasó a esto se trabó no quiero trabajar hoy está, está de lazy okay so this is what we were about to do right I uh, would like to you that we can go ahead and get in groups. We are going to discuss just a couple of questions that I have here. Um, I was just trying to get the questions that I was prepared for you. So this is what we are going to do. We are going to go on pairs. Yeah, on pairs. Well, I'm not going to place you in trio. So I think that a trio will be better. So I'm going to place you in trios and please uh, discuss this question. How was the last purchase you did? Were you satisfied or dissatisfied? Was the customer satisfied or dissatisfied? But not this question yet, right? This one, leave it in the parking lot. Esta déjenla en el parking lot. Vamos a discutir solamente las primeras dos the number one and the number two. So I'm gonna place you in a small groups. So um, what am I doing? I'm gonna place you in a small groups of trios and please discuss this question. How was the last purchase you did? ¿Cómo estuvo la última compra que usted hizo? Were you satisfied or dissatisfied? What type of purchase? Any type of purchase, right? Food, clothes, shoes, anything that you would like to, any item. So remember this, questions and please uh, we are going to go on the groups at the moment. I'm going to give you five minutes for you to discuss the questions, right? It's going to be a short time, but then we are going to go once again to the rooms. So can I stop sharing at the moment? Podría dejar de, de compartir al momento and I'm going to place you in the rooms. Yes. Yeah. All right. So it's going to be a short time this time because uh, then we are going to go once again. So just one second. You are going to be, how many do we are? We are 19 with me, 18, right? So let's see. We are going to be 18. So there we go. The rooms are created. You might join to the rooms at the moment. All of them are open. Five minutes. All right. Teacher, I, I like to share. You would like to share and it's not letting you? Yes. Okay. Let me see. Oh, yes. Now, yes. Yes. I've been always configuring this thing and that doesn't let me. Right. Okay. It's oh, yes. Your... It's mine? Yes. Okay. Let's see. It mine. Let me stop sharing. Try to share you. Yours. Yes. Yes. Now yes. All right. Yes. Yes. So there you go. Okay. So practice, please. Thank you. You're welcome. Sir, should you have joined to your group? I see. Hi. 
you have enjoyed your work? Aquí estamos tres, pero nadie me contesta. Nadie le contesta. No, está Alejandro, parece conectado también José Daniel, pero no me contesta nadie. Vaya, hágame el favor. Ah, Alejandro ya se unió. Uh, ahorita se fue del grupo, Alejandro. Alejandro se fue del grupo. Sí, okay. solo que José Daniel ahorita. Ah, pero es que usted no estaba unido en, en, en ninguno, o no los había puesto, o sí. Ah, pero que usted está en el 2. No sé, dice. Como no, en el número 2 está usted. Espérame, lo que voy a hacer es moverlo uh, para donde está este Alejandro. Permítame. Okay. A ver, pues aquí me están pidiendo ayuda, pero ahorita... Vaya, ahí está. Gracias, de hecho, thank you. Ya sabe, ya sabe. ¿Qué es? Muy bien. Hello, teacher. Hello, you tell me. No tenemos la captura. No sé si la puedo mandar al grupo. Tómelo claro, con gusto. Siempre si se me olvida, por favor, recuerden, ¿verdad? Que a mí se me olvida que no. Todos le toman la captura ahí a las a la pantallas. Déjenme ver. Aquí está. Ya vamos. Hmm, a ver qué le pasa a los electrónicos hasta el teléfono está actuando loco. All right. ¿Y ya descargó la aplicación de Chivo? No. <risa> no, don't Me even say it. Me <risa> <risa> I would say that is for everything that I have here, right? Um, <risa> no, 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 no. No, lo que sucede es que, fíjese que varias personas les está dando problemas después mm -hmm. de que descargan la aplicación. Este, como que el sistema operativo se les pusiera, como que se les disparara. Por eso es que le consultaba, porque por lo menos ahí en el trabajo, uh -huh. este, cuatro de mis compañeros han tenido ese problema. ¿Mm? No, no, pero I haven't, I don't have it with me. No, no la tengo, fíjese que no la he descargado. Me da miedo. Ya, ya utilizó los 30 de Bitcoin. No, fíjese que no planeaba utilizarlo para ir a, a, al salón. <ríe> But no. <ríe> no, no, la verdad es de que sí le tengo un poco de miedo a la aplicación porque este, siento que pide demasiada sensitive information and I don't think it would be secure to give all of the information. And I would say that my cell phone is because of the use, I don't know. Yo diría que es, es por cierto. el uso. Yo yeah. por eso no le he descargado tampoco. Yes. Um, de información. Uh -huh. muy yes. Too much sensitive information and uh, I don't know. I, I don't think it's secure, right? I mean, they are hacking the the bank accounts. Can you imagine with that? They are going to get the only three dollars that I have on my bank account. <laughs> <laughs> That's not fair. <laughs> yeah. So okay. it's not good. Yeah. So practice. Yeah. <laughs>
Ashtambari. Yes. Doc Musre. <laughs> Qué rápido la teacher. Yes. yes. Teacher. Okay. Yes, dígame. Very, very fast, teacher. Me? Why? <laughs> <laughs> because I just hear, because you asked for help, and that one it is uh, just showing the square there, right? And it's pulling out and popping up the, the window so I can join on it immediately. You tell me, how can I help it to you? Tenemos una duda, teacher. Yes, tell me. Es de que no sé si nosotros lo estamos como que interpretando mal, mm -hmm. pero en la segunda pregunta dice, were you satisfied? Or, satisfied? Or, satisfied or dissatisfied? Mm -hmm. eh, no sé si where se refiere a dónde o no. como que dónde está, dónde está satisfecho o insatisfecho. Ah, pero es que fíjense que ahí está mal escrita, está mal escrita, porque es uh, solamente la W E R where you estuviste satisfecho o no. Bórrenle la H ahí, porque eso no no era así. No lo siento. Mm. Sí, 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 error de dedo ahí. Es que ahí era como que estaban comparando lugares. Ajá, ¿no? entonces, exacto, uh -huh. nosotros nos preguntábamos si, eran, si nos preguntaban sobre las tiendas, en qué tiendas tuvo mejor alguna compra o algo. Uh, bueno, sí podrían interpretarlo de esa manera, pero en realidad no, es, no era ese el propósito, ¿verdad? Se podía hacer así, pero en realidad solamente era en este caso... Um, si ustedes estaban satisfechos con lo que habían comprado o no. Ok. Sí. Thank you, teacher. Ya saben, solamente era eso, pues me están pidiendo ayuda por ahí, por otro, en otro partido. Sí. Okay. Sí, sí, ok, solo eso, gracias. Teacher. Sí, van a disculpar ahí error de dedo, ¿verdad? Ok. Hola. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello. How can I help you? Eh, fíjese que no lo, bueno, no, yo no logré eh, entender lo que íbamos a hacer porque eh, tenía malo el intro. Ah, ya. Fíjese que casi con... sí vamos a terminar, pero este, solo íbamos a discutir las preguntas. En este caso, con esas preguntas, ¿verdad? Este, ya les voy a dar otro tiempecito más porque también deseo que vayan a otro, de nuevo, vuelvan con sus parejas, ¿verdad? O sus tríos en los cuartitos para que lo puedan hacer. Pero solamente iban a discutir las preguntas, ¿verdad? Solamente era eso, discutir las dos preguntas, si ustedes estaban satisfechos o no. Y era solamente eso. Pero ya lo voy a poner de nuevamente en los cuartitos para que puedan discutir. Ah, oh, ok, sí. So, ahorita voy a cerrar los breakup rooms eh, para todos para que puedan llegar a la main room. Ok. So, um. so, I'm sorry that I ended up really fast in the rooms. As we said, it's going to be just a couple of seconds. And I would like to apologize because I didn't get realized uh, regarding to a issue, right? on the spelling for one of the questions. So I'm sorry regarding to that, right? So it was this one, right? Uh, it has the H there and it doesn't have the H. It has to be like this, where you, right? Este, lamento mucho un error ahí que hubo con respecto al spelling. Era esta la situación, ¿verdad? Era, no era where con H, sino que era where del de verb be, ¿verdad? En pasado, que le preguntaba acá si usted estaba satisfecho, ¿verdad? En este caso, entonces, um, ahí sí lo lamento, fue mi error, error de dedo, ¿verdad? Entonces, estas eran las dos que ustedes iban a discutir. Ahora bien, espero que hayan tenido un poquito de tiempo para discutir ambas y dar su opinión, porque ya vamos a regresar a lo que es eh, de nuevamente los cuartos, pero para hacer algo más. So, let's see. Are you able to see this? ¿Pueden ver esta? No, ¿verdad? Let me check. All right. So, this one, it is uh, one of the parts in your virtual manual. So, let me share the virtual manual because here I feel that is uh, kind of just... 
too small for it. And there we go. Here, this is what we have, right? It is a survey, right? It's a survey regarding to a customer experience. The surveys are encuestas, ¿verdad? The surveys son encuestas. Y acá le preguntan a un cliente con respecto a su, ¿verdad? A su experiencia con un producto. The number one, it's saying how was... How satisfied are you with the product? And they mark there, right? Rate your opinion about the product's quality. He marked over there, right? The value of the product. Will you continue using the product? And so on. What are you going to do? Read the survey. And after reading the survey, please answer the exercise number three, right? So with your information or with the information that you are able to get from the survey. So you will have to put there your, well, basically your answer, right? Or the answer with your partner. We are gonna go to the rooms at the moment so you can discuss the three questions along with the survey with your partners or coworkers. And then we are gonna come back to the rooms. We are gonna discuss the questions that I set up at the very beginning for the first, and then these questions, right? Regarding to this customer and the survey. Yes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a regresar a los rooms. Si ustedes no terminaron, ¿verdad? Parte de lo que estuvimos haciendo al principio, que eran las dos, uh, las dos primeras preguntas, pueden volver a hacerse las preguntas, obtener las respuestas. Luego, por favor, vamos a trabajar en la sesión 2 y en la sesión número 3 de su manual virtual que es en la página número 23 en este caso, y hay ahí una encuesta, ¿verdad? Como nosotros lo podemos ver acá. Esa encuesta es concerniente a qué tan satisfecho está un cliente con respecto a un producto. Lea, leemos acá, ¿verdad? Ustedes pueden leer las preguntas, ver la respuesta del cliente, y después de eso, ustedes me tienen que dar la respuesta con sus propias palabras a estas tres interrogantes. Para esto, yo les voy a regalar 10 minutos para que lo puedan discutir. Y vamos a regresar acá a los rooms y les voy a hacer algunas preguntas a algunos de ustedes que han estado trabajando con sus compañeros. Si ¿Sí estamos bien hasta ahí. Yes. Oh. Yes. All right. So antes de que se vayan, ¿verdad? A los rooms, solamente quiero volver a llamar a las personas que no escuché al principio. José Daniel sí está por acá, ¿verdad? Lo vi en un room. José Daniel. José David. Yes. José David, sí. Yes. Thank you. As well, Jose Santiago. Juan Jose, yo sé que está acá. Yes, María Melina, thank you. María Melina, oh, no está con nosotros. Oscar Armando. Muy bien. Verlo todos. Y acá tengo Rosa Lizeth, Rosita, yo la vi acá en un room. Y Victoria María, Victoria también yo la vi por acá en un room. Muchas gracias. Entonces hoy sí vamos a ir a los rooms. Gracias por contestar, ¿verdad? En más nochecito nos vamos a volver a ver, en este caso con la asistencia. Así que de nueva cuenta les voy a abrir los rooms. Van a estar con la misma persona que estuvieron hace unos minutos atrás. Así que tienen 10 minutos comenzando de ahorita. There you go. You might join.
Lo voy a asignar en el cuartito número 2, Daniel, se puede unir a ellos. Uh -huh. Teacher. Yo lo pensando después de que... Yes, you tell me. Cada uno tenemos que, que contestar la encuesta y luego comparar nuestros datos. No, este, la encuesta ya está contestada. Ahí lo que ustedes van a hacer Ajá. es, de acuerdo a la encuesta, contestar las preguntas. las preguntas de la sesión número 3. Y esas las tienen que hacer en grupo, ¿verdad? Ah, ok, 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 ok. Esas las tienen que contestar en grupo para así cuando... How tienen... has the customer experience? el consumidor? Pobre cliente enojado de haber terminado. Sí. Porque dice que estaba eh, insatisfecho. Dice eh, desagradable, ¿cómo se diría? Pobre. Desagradable, pero ¿en qué sentido? Uh, el que no. el producto, una acción, una persona. La experiencia fue desagradable. The experience of the customer y oh, bueno fue. Was. The experience of the customer was unsatisfied, I would say it, but not unsatisfied. Let me get something different for desagradable. Let's see. Es agradable. Unpleasant, is it? Unpleasant, mugly, obviously, rude, gross, disgusting, nasty. Ah, disgusting. Mire, si, no, pero es que disgusting es algo que a usted no le gusta um, en la cuestión de sabor, olor. Um, uncomfortable. Usted podría decir que fue una experiencia uncomfortable o unpleasant. Así, una de las dos. Uncomfortable o unpleasant. Podría Uy. ser. Uh -huh. okay. Uncomfortable o unpleasant. Yes. ¿Qué tanto hay que extendernos con las preguntas? ¿Con las no. Cosas? No tanto, tanto como ustedes quieran, uh, siempre y cuando lleguen a un acuerdo con sus, con sus compañeros, ¿verdad? Recuerden que tienen 10 minutos. Ahorita de esos 10 minutos ya utilizaron 5, les quedan 5. Entonces, solamente para que... Yo creo que en la primera podríamos poner... Eh, no lleno las... Aquí la voy a poner. Sí, ahorita le mandará la, la imagen. Ok. Ah, ok. Es, sí, ok. Think about... Think about possible problems the customer had with the product. Carlos. Carlos. Hello. Ent Uh -huh. uh, he is dissatisfied because the product has very low quality. Yes. Yes. Uh, the second, uh, the product is bad one. Mm -hmm. And the third, uh, the product is 
poor because the parts are very low. Customer, ¿qué significa? Cliente, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, entonces dice, ¿cómo está el cliente con la experiencia? Sí, dice, ¿cómo fue la experiencia del cliente? Ah, sería, la primera. Ins, sería insatisfecho lo que marcó Ajá. la X. Ajá, insatisfecho porque... Y ahí dijo ella que podíamos, eh, que podíamos contestar. La primera puse eh, satisfied customer experience. Satisfied. Ajá, que no estaba satisfecho. Que no estaba satisfecho. ¿Ah? Sí, porque es lo único que marca la encuesta. Okay, let's wait for the other ones to come to the main room. I hope that you got a good time talking to your partner and checking the survey and we are going to do it together, right? At the moment, lo vamos a hacer juntos en este momento, right? Let's see. Let's see, let's see, let's see. <clears throat> Let me share my screen. Oh my God, this is something. Oh, I'm sorry. Once again, if you are able to hear me, once again, this thing got freeze. Can you see my screen? Can you? Yes. Yes, all right. Yes, it is. Yes. This computer is getting yes. me on my nerves. Oh, thank you for confirming. This thing is getting me on my nerves, right? I don't know why it is giving me so many problems. So let me see. Um, here, this is what we were discussing, right? So in the number one, who would like to participate? What was the answer that you get from your partners? 
Can you tell me what is your opinion, right, regarding to this question and according to the survey? The number one question, it is how was the customer's experience? Vicky. Yes. Uh -huh. the, num the number one? The number one, yes, number one. Customer, uh, the, how has the customer experience? That's correct, yes. Customer experience was unpleasant. Was unpleasant, okay, thank you very much. Was yeah. unpleasant. Okay, why it is that reason for your answer? ¿Por qué la razón de esa respuesta? Unpleasant. According to what? You tell me. Um, he is dissatisfied because mm -hmm. the product has very low quality. Okay, thank you very much. The correct pronunciation it will be dissatisfied. 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 Okay. Dissatisfied. This is satisfied. That's correct. Yes. So yeah, that's true, right? Uh, the product has a pretty low quality according to what it was saying there. What about the number two? Is the product a good one or a bad one? What was your opinion? What did you discuss with your partner? What did you get it? Uh, the product is a bad one. The product it is a bad one, right? Yes. Why? Why? Why is it saying? What is your your answer for that? According to the survey, what? Go ahead. Because the product uh, has very low quality and the product is poor. It's poor and value, right? Thank you very much. Yes. So good job. Thank you, Adilson. So let's see the number three, right? Think about possible problems the customer had with the product. It doesn't mention what type of product do we have here, right? It's just giving us a little bit of feedback on what was the product, the quality and so on. But in your opinion, according to what we have here, what it might be the possible problems that he or she might be faced in? What did you get with your partners? Mm -hmm. Teacher. Yes, Julio. go ahead. Go ahead, Julio. <laughs> um, I think I think um, about pos possibly problem is is the product is very low quality. All right. Um yes, it's very it's very low quality. Okay. It has a very low quality. Thank you very much, Julio. Yeah, so that's one of the problems, right? That the customer is facing, that it has a pretty low quality. Does someone else has any other idea? No? No one else? Um, what do you think? Um, Julio. <laughs> yes, go ahead, Julio. Um, uh, the customer say is is uh, expensive. Okay. Very, very expensive or, or, or very, very high, the price. Okay, yes. So it was a, probably it was a pretty high price, right? Or it was expensive and it didn't work good, right? What do you think at the first time that he used it? Probably it didn't work, right? The first day, right? Just he used it once and then it got completely ruined, right? So there might be just a little bit issues that he has been facing while he was trying to use it. And that's why he said that it's a pretty low quality, right? And the product in the value is poor, right? So it's a high price and it's not doing what it promised, right? So basically it will be like what, that. What many pork? Which one? What many pork? Poor, you know, the meaning. Poor, poor, yes. What poor. Many, excuse me. Poor, it is uh, pobre, ¿verdad? Esa es la traducción tal cual, es pobre. Pero ah, pobre. si nos vamos a recibir, sí, 
Esa es la traducción tal cual. Si ustedes la, la buscan, este, le va a decir en este caso que es pobre, ¿verdad? Lo que es eh, la traducción. Pero poor también se puede res, eh, referir acá, ¿verdad? A lo que es, eh, nos dice acá que es el valúo del producto, ¿verdad? El value del producto. Entonces, prácticamente el valor del producto es bastante bajo, ¿verdad? Para lo como lo venden, es muy bajo. Entonces, depende para lo que ustedes eh, lo quieran utilizar, así va a ser, ¿verdad? Si ustedes quieren utilizarlo para referirse a una persona que, pues, es escasa de bastante eh, de lo que es eh, la condición económica, usted puede decir poor, que es pobre. Pero si no, este, en el dado caso de este producto, nosotros diríamos que es de muy baja calidad, eso sería como bajo, bajo en su valor, o sería un mal desempeño del producto, ¿verdad? Entonces, esas son dos cositas. La palabra puede significar muchas cosas dependiendo para lo que usted lo pueda utilizar. Acá en producto diríamos que es el valúo es bien bajo o es bajo, o si no, tiene una mala calidad, ¿verdad? Teacher, poor, yes. eh, if, if, if for poor in, in quality o poor in the money. Well, in this case, uh, regarding to the quality, it, it would be just uh, something different, right? Regarding to the quality, we need to use low, right? Low, that okay. is something different. Low, that it would be a different word. And this one in the value, what it refers to the value, it's a basically on how the product performs, right? Como el producto se comporta. Entonces, por lo que se ve, no es muy bueno que digamos. Entonces, por, lo, por el feedback que nos están dando acá, ¿verdad? Nos dice que es de muy baja calidad prácticamente o es muy bajo el desempeño que tiene el producto. Yes, okay. You are welcome. Anyone else? Any other question? No questions? All right. So thank you very much for being in the groups, for being talking with your partners, as well for the ones that share here your opinion, right, regarding to the questions that you were having. And we are going to go to the grammar topic that we had for today. This is the grammar topic that we have, might and might. So this one um, are going to be the next models that we are gonna be using them, might and might, right? So here, this is the grammar part that we have on our virtual manual. It's just giving us a couple of examples, right, regarding to it. But here I have just a little bit of explanation for the use of might and might. Both of them, basically, they give either the possibility You can give permission to do something, ask for permission, express wishes, or speculate about a past action. This one, the last one, you are not going to study it at the moment, but these first are the ones that you are going to be using most likely for. It says that might and might can be normally interchanged without any different meaning. However, might often implies a smaller change of something that happened when you are expressing possibilities, right? For example, when you are expressing possibilities, the may it has a 74% that it might be happen and the might it has just a 40% that this action will take place. Another distinguish or another differences that they have, it is that might, it is polite or it's considered a little bit of polite than might, right? So these ones can be compared as we have can and could, right? Can, it is kind of informal and could, it is the formal one. Same story with these two. Made it is the informal one and might it is the formal one. If you want to have like a this difference and on it. And as well, when you are just doing right or expressing the possibilities, both of them has that may. It can happen or tend to happen and might probably is just something that I'm saying just because, right? Or I'm not quite sure if it is gonna happen. 
¿Qué pasa acá, verdad? En lo que es el might and may, or might and might. You can go ahead and just study it like that. In this case, uh, the both of them, o los dos, ambos de ellos, ¿verdad? Se utilizan para estos que tenemos acá, en celestito. Posibilidad, dar permiso, pedir permiso, expresar deseos y especular acerca del pasado. El último que es especular acerca del pasado, ese ahorita pues no lo vamos a ocupar. Más que todo se ve con estos cuatro primeros, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Ellos no tienen distinción en uso. La verdad, este, no es que uno sea para lo otro o el otro sea para lo otro. No tienen una distinción en uso, en realidad. Lo único que tienen una distinción, podríamos decir, es al momento de expresar una posibilidad. ¿Y qué es eso? Al expresar nosotros una posibilidad, es el porcentaje que tiene cada uno de ellos para que esto pase. May es como que tiende a pasar, ¿verdad? Tenemos más posibilidad de lo que pase que might. Might es como que, pues, tal vez, ¿verdad? Es ese tal vez que pueda pasar. No estamos muy seguros. Entonces, esa sería como que una de las diferencias al expresar posibilidades. También se pueden comparar con lo que teníamos anteriormente, que era Ken y Kurt. Ustedes se recuerdan que Ken nos decía pues ahí que era informal y cool que era el formal. Lo mismo pasa acá con may y might. Nosotros podemos tener en este caso may como informal y might como el formal. Entonces, más allá de esas dos cosas, no hay una diferencia en sí, ¿verdad? O que le vaya a cambiar el significado o que le vaya a decir otra cosa, exceptuando a la posibilidad, ¿verdad? Si usted me quiere expresar una posibilidad y usted dice might, es más un no que un sí, ¿verdad? Está más arraigado en la parte negativa del que, que no pueda pasar a que lo que sí pueda pasar y el might pues ya es un poquito más cerca a que sí la situación se vaya a dar que no se vaya a dar, ¿verdad? Ese sería como que la única pequeña distinción que nosotros podríamos tener. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? ¿Algo que no haya quedado muy claro? Teacher, Diga. Uh, what is the difference between may I go out and could I go out? Being honest with you, there is no different in meaning. In both of them, you are asking for permission for. The only thing that I will say, it is like if you are asking me, may I go out? You have the change that I will say no. Right? You have the change that I will say probably no. And with the cool, it is more like a yes than a no. En el caso de la pregunta de Johnny, ¿verdad? Este, en el me I go out, en ese caso eh, hay una posibilidad de que yo le vaya a decir a Johnny que no, ¿verdad? Que no, ¿verdad? Que yo me niegue a darle el permiso de salir. En el cambio con el cult, es ya más, sí, es eh, casi seguro que yo le voy a decir, sí, mira, go ahead, right, go. There is not any problem. Pero en este may es como que la posibilidad, ¿verdad? No, quizás no le voy a dar permiso o sí, aunque en las dos me está pidiendo permiso y la verdad es de que no hay ninguna diferencia así en sí. Yo le puedo decir que sí o que no, ¿verdad? Pero en la segunda, en la primera que usted me estaba preguntando, hay más una posibilidad que le pueda decir que un no, ¿verdad? Depende de la situación, pero no hay distinción, ¿verdad? Casi ellos se utilizan para lo mismo. Ok, thank you. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Someone else? Yes, teacher. Well, go ahead. Yes. Um, dice, le entendí, <coughs> el may um, es, es más probable que suceda que el, el may que el min. Sí, en este caso el may, ¿verdad? Hay una probabilidad más grande de que sí se dé la situación en el caso de las posibilidades que might. Might es como que tiene un rango más bajo que vaya a suceder. Ok, gracias, teacher. You're welcome. Teacher. Yes, tell me. Then, can I say, my I go out? 
to? Yes, you can say, might, might. I go, might I go out too? Yeah. yeah, I might too. Yeah. Incluso sin necesidad de, bueno, si alguien más lo hubiera dicho antes, usted podría decir, am I, or might I too? Might I too? Podría yo? Sí, yes, you can, or not, you cannot, ¿verdad? Ahí depende. La verdad es de que en pedir y dar permiso, ahí sí que la distinción no es mucha. Es más en la posibilidad donde ustedes van a tener en este caso la, ese porcentaje, ¿verdad? En giving us permission is most likely the same ones as can and could or have to, right? So those ones are like, like we can say they are being used the same, just one is uh, formal and the other one is informal. If we want to see like a kind of differences, because in reality, they don't have any difference. En realidad, en este caso de estas dos, pues no, no tienen como que mucha diferencia, ¿verdad? Este, allí los dos pueden ser, si ustedes quisieran ponerle una diferencia, pues may sería informal y might sería el formal, pero a decir verdad, este no, ¿verdad? No, no, no la hay realmente. Así que se puede decir algo tangible de peso que yo les diga, sí, miren, esta es la diferencia, no la hay, ¿verdad? No la hay. Las personas tienden a usar más el might cuando no hay una seguridad, una certeza. Entonces, en el spoken language, el might es uncertain, right? El might es incertero. Entonces, whenever you don't feel secure about something, you say might. Cuando pues, no se sienten seguros de algo, tienden a utilizar el might, ¿verdad? Pueden ustedes también distinguirlo de esa manera si ustedes gustan. Porque ya los otros son como que sí, vea, pues uh, algo sí, algo no, pero tienden más a pasar. En cambio, este might, cuando ellos no están muy seguros de que algo va a pasar, pues utilizan el might ahí. Podrían ponerle esa distinción si ustedes lo, lo desean, ¿verdad? Is there any question regarding to this or everything is fine? Ustedes me indican. Or we are good or it's difficult. Está muy difícil. Or what do you think? Or it's too confusing? For example, mm -hmm. in the pronostics, or no, or no, or el pronóstico del tiempo, se podría usar más el may, el may y el might. El may y el might, depending on the, on the rates that you have, right? Uh, for example, let's say uh, tomorrow, right? We are looking at the weather broadcast and it says that in the afternoon, for example, you have the 15% of the, of the probabilities that it might rain. So you can say it might rain tomorrow. It might rain tomorrow. Puede llover mañana, ¿verdad? It might rain tomorrow. But for example, if you have, uh, let's say uh, the broadcast and it is already tomorrow, and you are able to see that it has the 80% of the probabilities that it's gonna rain, right? So you are going to say, it may rain today, right? So it's going to depend on what do you have and as well the probability or the percentage of change that that might happen. Okay, thank you. You're welcome. Is there someone else? ¿Alguien más? ¿O no estamos bien? Ok. So if we are fine, let's see, right? Si estamos bien, entonces veamos. Let's see. Uh, here, this is will be like the explanation, right? Of what are we going to use it? And here we have our accustom, right? Aquí tenemos la custom formulas, right? So this one is gonna be like the formula, right? Here we have uh, the subject might or 
make or might, right? We are gonna have the main verb and the complement. Let's remember that the main verb is like the verb in the base form, right? Here we have it as a main verb because of the, I'm sorry, because of the image, right, that I have here, but the main verb is the verb in the base form. Y aquí tenemos, verdad, lo que tan acostumbrado, pues, hemos tenido hasta estos días, que es la fórmula de cada una de las oraciones que vamos haciendo. Tenemos el sujeto, vamos a tener los modales, ya sea might or may. Vamos a tener el verbo. Aquí dice verbo principal, pero ustedes saben que es el verbo en su forma base. Y luego vamos a tener el complemento. Y acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? He might be here on time. Él puede estar aquí a tiempo, ¿verdad? No sabemos. Quizás sí, quizás no. Eh, no sabemos si se va a encontrar con tráfico o no, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos esta parte de acá. Y así sería la fórmula, ¿verdad? Ok. So, let's see. Questions acerca de esta fórmula. ¿Hay alguna pregunta de la fórmula? Pues estamos bien. ¿Puedo pasar la slide o ustedes me dicen si todavía no? Yes. Yes? All right. Yes. Thank you. So here we have the negative run, right? So as well, same story. The only difference is that we are gonna add not, right? He might not be here on time. He might, he may not be here on time and so on. The subject, the model, the not, the main bird, plus the complement, right? Y aquí tenemos prácticamente casi que la misma historia, pero solamente que en negativo, ¿verdad? Este, vamos a tener el sujeto, el modal, más el not, más el verbo, recordemos que en su forma base, más el complemento, ¿verdad? Y aquí tenemos, he might not be here on time. May not, I'm sorry, be here on time. So acá tenemos, cabe destacar, ¿verdad? Que no hay manera de hacer las contractions, right? Acá pues no tenemos contracciones, no hay manera de contractarlo, ¿verdad? Este no, no tenemos una contracción. No hay algo que diga mighten o mighten, right? No está. ¿verdad? Al menos disponible en el lenguaje gramaticalmente hablado, ¿verdad? Si usted lo encuentra en una canción o en algo más, es posible. En las canciones, en los lyrics, es muy posible. So this one is going to be like the negative sentence. Questions regarding to the negative sentence or any opinion? You tell me. Okay. Teacher, teacher. Go ahead. En este caso, pudiéramos utilizar el, 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 el mink también. El might. Sí, aquí mm -hmm. ustedes deciden cuál, ¿verdad? Eh, por eso la, la imagen, ¿verdad? Ahí tiene el might y el might. Entonces, ustedes no deciden cuál. No change nothing. No, nope, it doesn't change anything. Just the probability, right? If you are going to be talking about the possibility. Ahí lo único que le va, le va a afectar es solamente de qué tanta posibilidad ustedes están hablando. Por ejemplo, ¿verdad? si ustedes saben que la persona, like me, lives here in Lourdes, right? And you want me to be there at 6 a.m. Por ejemplo, a ustedes les gustaría que yo estuviera como a las 6 de la mañana. And you know that I'm a latecomer. Do you expect that I'm going to be on time? Y ustedes saben que siempre llego tarde. ¿Ustedes esperarían que yo llegara a tiempo? No. no, ¿verdad? Entonces, como ustedes me. no esperan que yo llegue a tiempo, ¿cuál ustedes utilizarían? Me. El may or el might. El might. El might, right? Might. El might, exactamente. Sí. Yes. Así sería. Thank you. You're welcome. Can I continue with the slide? ¿Puedo continuar con la slide? Yes? Yes. All right. Yes. So, let me see here. Ah, uh, Here. In this one. So here we have the question, right? So in the question, same story, you switch on the model at the beginning, then you're going to have the subject, you're going to have the bird in the um, main form, or in this case, uh, the base form, and you're going to have the complement and the question mark, right? Don't forget the question mark. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Nosotros vamos a tener el 
¿verdad? En la pregunta o en las just no questions, ustedes van a tener el cambio nada más que made or might se van a venir al principio, posteriormente el sujeto, su verbo en forma base y el complemento, ¿verdad? Puedo hacerte una pregunta, por ejemplo, acá, may I ask you a question, right? So, here we have, right, uh, the questions. And the answers, well, the answers are yes, you may, or no, you might not, right? Ahí depende de lo que usted quiera contestarle a la persona. Usted, pues, le puede decir ya sea el sí o el no. Y déjenme ponerles por acá una cajita pequeñita para que ustedes puedan ver la respuesta. Yes. Yes, you may, or no. You may not. And let me place that here in a yellow like a chicken. Let's see. Veamos acá, se las paso un poco por acá. And here we have the answers, right? Yes, you may, or not. You may not, right? Y estas serían como que las respuestas, ¿verdad? En dado caso sería un sí, sería un no, usted decide, ¿verdad? So these ones are going to be the answers, right? Here we have it in this little box. All right. So we are good. We are fine. Yes, we are good, we are fine. No? Yes? Estamos bien hasta acá? Ustedes me indican. Yes, teacher. Yes, okay. So if you are ready to practice, right? Uh, since it's not me the one that has to be talking to way much, is you, right? So we are gonna go in rooms, what are you going to do? First of all, we are going to just create a sentence using may or might according to the ones that we have here in the exercise number five in the page 24, if I'm not mistaken, your virtual manual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a los rooms, van a completar ustedes estas oraciones utilizando may or might de acuerdo al complemento, ¿verdad? Y ustedes tienen ahí el sujeto más lo que es el verbo y pues un complemento con su pareja. Después de eso, please create a short conversation. What is going to be the short conversation about too? The short conversation, it's going to be regarding to a customer that is not satisfied with a product. What type of product? Up to you, right? You can choose any type of product. Can you use the um, the survey to express your dissatisfaction? Yes, you can use the words from the survey. How long has to be the conversation? Not too long, right? Just being using may or might, at least in two or three sentences, will be enough. ¿Qué es lo que vamos a hacer, verdad? Cuando ustedes terminen con su pareja de escribir las oraciones. Por favor, creen una conversación corta. ¿De qué va a ser la conversación corta? De un cliente insatisfecho. ¿Con qué producto? Ustedes escogen el producto, ¿verdad? Cualquier cosa. ¿Qué tan larga la, hora, la conversación? No muy larga. Una conversación en la cual ustedes puedan utilizar por lo menos una o dos veces, que sea might or might, y pueden utilizar también las palabras que vieron en lo que es la survey anterior, ¿verdad? Aquí la conversación está a su creatividad, ¿verdad? So, ready? Ready to go? Yes, no? Yes. 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 All right. So you are going to be in different 